。金门出事了，八月三十号下午五点钟左右啊，一架大陆的无人机啊，就在这个大弹、二弹的附近的海面上飞过去了。金门的守军呢，在警告无效的情况下呢，就朝这无人机开枪。三十号下午四点多，在大胆、二胆、石屿地区发现三架次民用无人机，守军射击信号弹示警后，便飞回金门。想不到一个多小时，五点五十九分，又一架次无人机进入二胆地区。我军示警后，无人机仍持续盘旋，随后便开枪防卫射击驱离。这是无人机入侵以来，我国首度开枪驱离。当然没打着啊，后来这个无人机就朝厦门的方向飞回去了。这件事情可是个大事儿，大家要知道啊。自从一九七九年一月一号，大陆宣布停止对金门进行炮击以后，两岸之间从来没有发生过针对对方的军事行动，中间有过误击啊，就这金门有一次，就是这个军事军事这个训练的时候，就把那炮弹啊就打到大陆去了，结果还炸死了人。但是当时因为两岸关系比较好。这面的海基海协议协调，那面还派人过来慰问这个被炸伤炸死的那些家属，还给了慰问金，赔了钱。但这次不一样，这一次是针对对方的目标开枪。在我看来，过去四十三年来这是第一招，第一次。这件事情啊，本来应该昨天就聊了，但是昨天呢，因为戈尔巴乔夫去世了，我就没来得及说。今天啊，咱们好好说道说道这个新闻。应该说，过去一段时间啊，就海峡两岸啊，这个关系啊不平静。自从佩洛西访问台湾之后，大家都知道啊，前两天美国的航空母舰终于从了前那边又回来了，从日本那边又回来了，然后要穿过了台湾海峡，中国的军舰在后面跟着。紧接着就是八月十六号，当时呢就是在好像是在大弹二弹那边嘛，中国的无人机就飞过去了。当然这是在美国的航母来之前啊，结果呢？台就台湾的守军，喊那个岗哨那种看见了，看见了之后下去之后啊，就朝那个无人机上扔石头，这，这个画面啊，就是发到了大陆的这个互联网上啊，就是很多互联网的大陆的网民呢、啊，就对台湾的国军进行嘲笑，说你看他们拿石头打无人机是吧？你别说台湾那两个守军。那个那石头扔的还挺高的，因为那无人机再低，它也有个一二十米啊。一般来说，你扔那么高也不太容易，是吧？然后到二十几号的时候，这些大陆的无人机开始频繁的向金门呐、啊、大弹、二弹呐、啊、烈屿啊这方面飞。二十八、二十九、三十，其中二十九号这一天，大陆的这个无人机啊，拍摄到了那个，好像是烈屿吧，烈屿里面那个国军的那个岗哨里面。好像是一个小指挥所，那里的墙上还挂着地图，然后飞过去之后，那这士兵就看见了，看见了那个无人机之后，马上戴上口罩，然后打就开始打电话，打电话就肯定是向上级报告应该怎么办呢？然后他们就从那里出来，出来跑到地面上，然后看着无人机还打电话呢，整个这个过程啊拍得清清楚楚，然后呢，这个视频在大陆网上流传的时候，还把中华民国的那个旗呀、啊、给涂掉了。那稍早几天呢，还有一个人大陆的拍的啊，拍到了那个小金门岛上那三民主义统一中国那个画面。然后呢，这个这个画面传到台湾之后，就台湾的舆论呢就是大哗。为什么？按说啊，你过去你这有人过来侦查的时候，你都直接开始开枪，现在这无人机都飞到你脑袋上了，你的墙上的军事作战地图都看得清清楚楚，然后大家都没反应，是吧？所以有人说了，这是对国军的羞辱啊！你要是不反抗，你要是不反制，那你这个金门还设防还有什么意义呢？然后八月三十号这一天，蔡英文去澎湖啊，去看望官兵。看望官兵的时候，他就说了：“我们不会让对岸有不当的借口来制造冲突，我们不会挑起战端，我们自我克制，但不表示我们。”不会反制。我已经下令国防部适时采取必要而且强力的反制措施，捍卫国家的领空安全。那么，也就是在这一天的下午，金门的守军终于开始对这个无人机开始开枪了。这就是整个这件事情的来龙去脉啊。这件事情怎么看啊？我觉得首先有这么几个点啊，可以来观察。
。第一啊，那个飞机真的是无人机吗？台湾的舆论中间有人开始怀疑啊，就认为不一定是无人机。我认为肯定不是，肯定不是民用机。虽然它的上面没有写着。什么中国人民解放军空军？但是你想想，第一，大陆离金门其实距离挺远的，一般的民用无人机啊，电池就是供用半个小时，飞不过去。你这个遥控的范围也没那么远，知道了吧？你就是飞过去的话，还有一个问题就是，大陆的无人机基本都是大疆的嘛，大疆其实啊，对很多地方都划禁飞区的，这个禁飞区其实是装在地图里的。你比如说在机场。全国各地的机场，你那无人机是飞不起来的，为什么？就是这个地方自动给你控制了，你飞不起来。其实大陆，你这个大疆，你过去你想飞金门，你也是飞不过去的。那你想想，什么人可以飞过去？那要么人现在大疆把所有都打开了，金门的所有都打开了，可以飞。但是我认为啊，即便大疆打开了，一般的老百姓也不太可能随便往金门那边飞。不管怎么样吧，海峡两岸现在只是分裂分治的状态。普通的老百姓如果没有人受益，随便往金门那边飞无人机，要在过去，大陆公安机关肯定找你。你想想，你在机场随便飞个无人机都有人找你，你往那个人家对方的军事禁区那边飞无人机，你给海峡两岸之间的关系制造麻烦，没有人找你。但是你看这新闻发了之后，有人抓这个飞无人机的吗？没有啊。所以要我说啊，他要么就是军方直接飞的。要么呢，就是军方授意某些人飞的。我觉得这两种可能性都有，但我认为最大可能就是军方直接派人飞的。虽然那飞机上没有写着“中国人民解放军的空军”，但是背后操纵飞机的就是解放军。现在解放军里头有专门的无人机部队，这些无人机部队虽然对他们来说啊，派几架无人机到这个呃金门那边去拍一些视频易如反掌，更何况。这几天你看着吗？无人机自从出现之后，频繁的很多架次不断的出现。八月三十号这一天下午，先是出现了三三架次，后来到五点钟左右又出现了一架次。这么多多架次的无人机，你民用机怎么做得到呢？这是第一点。第二点，赵立坚出来讲话了。当时记者有问他，就是无人机的事情，说你怎么看？这这大陆的无人机飞到这个金门那儿去了。赵立坚怎么说的？我也看到了有关的视频，中国的无人机到中国的领土上去飞一飞，我不觉得这是什么值得大惊小怪的事儿。赵立坚这讲话，我觉得有几点可以解读：第一，这事儿他知道，他清楚；第二，他透露一个信息，他说不值得大惊小怪，就意味着今后还会有无人机不断的过去。怎么解读这件事情啊？我个人觉得啊，这可能预示着一个非常大的未来的一个征兆。什么征兆啊？就大陆未来啊，假如说他要武统台湾，或者是两岸他要开战，他要采取什么模式？他要制造什么借口？或者说他要拿到什么理由？我个人觉得有三点。第一点，他要千方百计的。避免跟美国直接发生军军事冲突，大家都知道了，海峡两岸之间的军力啊，本身呢就现在越来越不平衡。大陆之所以忌惮没有对台湾动武，很重要的一个原因是不想跟美国在台湾问题上发生军事冲突。尽管大陆这些年武力啊在不断的增长，跟美国的差距也在越来越减少，但是其实他绝对不希望。在解决台湾问题的时候，跟美国发生军事冲突，所以他一定要千方百计的避免美国军事介入，这是他第一个条件。第二个条件，他一定要想办法让人觉得重启内战，就内战重启啊！大家都知道，大陆和台湾啊，从法理上来讲，它其实是因为当年一九四九年内战呢、啊、所形成的一个这么一个局面。从四九年到七九年的时候呢，双方基本上是你打我，我打你嘛，对吧？虽然规模不是很大，但七九年之后，大陆放弃了炮击军门，然后呢，从此呢，海峡两岸开始走和平交往的道路啊。至今已经过去了四十多年，所以很多人已经忘了。
大陆和台湾呢，其实是因为内战延续的结果，还没结束呢。因为大陆和台湾其实，别说没有和平协定了啊，连个停战协定都没有。所以法理上来讲，就是双方还处于战争状态。只不过这些年大家双方交往啊，有的时候关系好一点，有时候关系差一点。但其实你从法律上审视，就是战争状态。所以，大陆如果解决台湾问题，他一定要想办法让内战模式重启。为什么？因为现在国际上很多人同情台湾呢，或者说支持台湾呢，都是认为台湾是一个独立国家嘛，台湾是一个民主的独立国家。但是如果这是一个内战，尤其是内战又重新延续了，很多人对台湾的支持可能就没那么坚定了。你想想，是不是这个道理？所以要一定要想办法让。国际社会认为大陆和台湾打起来是因为内战重新打起来了。第三点，一定会想办法让台湾先开第一枪，因为你要知道，谁开第一枪，谁就意味着重新把这场战争点燃嘛，谁就要负责负责内战重启的这个主要责任嘛。那么大陆呢，如果要让国际社会，不那么轻而易举的支持台湾，让他觉得让让国际社会觉得他自己更有道理的话，他就会千方百计的制造事端，让台湾去先打第一枪。如果台湾真的先打第一枪了，大家可以想象一下，你美国、日本，你有你有理由去支持台湾吗？或者国际社会，你有那么那么大的理由去支持台湾吗？就不一定了吧，对吧？因为你先打的嘛，你先开枪的嘛，本来这个战争。虽然说是这个没有停战，但毕竟是已经四十多年没有打仗了。你要是重新把这个战争挑起来，那你就要承担内战的后果呀。这是我认为啊，大陆如果打台湾的时候，他必须考考虑的三个条件。如果你对照这三个条件，你再看金门这个地方无人机飞过去这个事情意味着什么？所以我就说，台湾的离岛地区，如果将来大陆要。武统台湾，或者说两岸要开战的话，肯定会成为一个非常重要的地点。这个地点不在于军事上，而在于政治上。什么意思？就是在金门这个地方，如果打起来，国际社会都认为这是内战重启了，对吧？因为金门从法理上来讲，它属于中华民国的一部分，但是台湾的角度来讲，它又不属于台湾那一块嘛，它属于，但是它又属于中华民国的版图嘛。所以，大陆和台湾如果在金门那儿打起来，人们自然联想的这就是内战重启了。更何况还有一个很重要的条件：如果大陆和台湾在金门这个地方先打起来，美国还真不好介入。大家都知道啊，历史上五八年老毛当时炮轰金门的时候，金门当时守军呢，其实快顶不住了，美国就建议台湾，你把这个金门守军撤了，撤回台湾。当时老蒋不愿意，蒋介石就坚持守住金门。那么后来呢，就是美军派补给舰呢，给金门的守军去送那些物资，大陆就拿炮打。当时是有点两头怕啊，就大陆也不太敢轻易打美舰，美舰也怕大陆打他，所以当时老毛指挥前线的时候说：“你打蒋舰，不要打美舰。”结果那炮刚一打过去，美舰还没见到炮对着自己呢，就先撤了。所以美军实际上当时非常明确的跟蒋介石说，就是说你在金门这个地方跟大陆搞，我不管，我不会直我不会直接参战的。也就是说，当年美军都不愿意在金门这个地方介入大陆和台湾之间的冲突。那你想，如果金门这个地方重新打起来了，美军会介入吗？可能就不会介入吧，对吧？没有那么充分介入的理由吧，因为这是一场。国共内战遗留下来的问题嘛，对吧？然后从这场战争波及到台湾，那是另外一回事了。如果这时间足够快，可能美国还没反应过来，结就结束了。所以在我看来呀，未来台湾大陆如果武统台湾的话，极大的可能会在金门这个地方先制造一个事端，这个事端要让台湾先开枪，开完枪之后，大陆觉得这个。你台湾授人以柄了，于是我开始名正言顺的恢复内战。恢复内战之后，先打一打，打完之后，国际社会好像觉得这是一个内战了。
，然后以训内部及掩耳模式再去动台湾。这个我跟你讲，对台湾来说真不太好应对。为什么？因为他派人派无人机去到台湾，到到到那个金门，你你你你反制吗？你不反制，他天天在你头上飞，是吧？就像有人说的，这是对国军的侮辱、羞辱。你作为一个军队。天天有人在你的头顶上飞，你不管，那你还设防有什么意义？你撤了得了，对不对？但你要管，你可能就需要承担率先开第一枪的代价。当然，未来不一定非得是民用无人机啊，也有可能制造其他的借口。但我想说的意思是，就是它极大的可能会以各种方式在离岛一带啊，制造一个让台湾守军、让台湾的国军先开枪的这么一个事实。一旦如此，重启内战之后，国际社会你很难对这个事情发表看法，坚定地站在台湾这一方，然后规模扩大了之后再去动台湾，这个真的要对台湾构成了某种考验。你如果没有非常高的政治智慧，还真不好应对啊。我呢，前一段时间在佩洛西访问台湾的时候，我就说过，很多人呢，轻视大陆，就觉得大陆很怂。没什么能力，也打不过美国。然后美国人一来，你看，你不直接反对人家，人家人家来了，把你怎么着了？你也没击落，对不对？然后呢，你天天画红线，人家突破之后，你就再画一个红线。我的意思是，千万不要轻视大陆。然后呢，你也不要低估中国大陆啊，想要武统台湾的决心。从我个人角度来讲啊，台湾独立不独立，对我来说意义不大。就是说。世界上有两个讲华语的国家，我也能接受。大陆把我封杀了，我去台湾住吗？对不对？或者我台湾住不好了，我去大陆住吗？我觉得挺好的。那世界上讲英语的国家很多呀、啊。那当年的美国就是大英帝国的一部分，那后来独立了，不也挺好吗？对不对？我对我来说没什么，但是大陆从大陆的角度来讲，他绝对不会允许台湾独立。他要想统一台湾，他要想不惜用武力统一台湾的决心。你千万不要低估，甚至你也不要低估他们想想要解决军事解决台湾问题的那个他们的那个智慧吧，或者能力吧。所以这件事情到底未来会怎么样啊？咱们且行且看。我个人呢，对未来海峡两岸的局势啊非常悲观。当然了，我也希望我这个悲观呢都是错的，我的预测也都是错的，好吧？今天我们就先讲到这里，谢谢大家。